പ്രിയപ്പെട്ട കലാശ്രേണികളെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്ന വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് മൂന്ന് അതിഥികളാണ് നമുക്ക് കൈയടിക്കൂ കൈയടിക്കൂ ഒരുമിച്ച് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യം അല്ല ഇടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇൻട്രോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇടിച്ചിടിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കയറിയ പെട്ട സ്നേഹിച്ച് പ്രണയിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കയറിയ ചാക്കൂച്ചൻ എന്നാണ് ഇൻട്രോ കൊടുക്കാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഇവരെയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് ഇവരെ പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറെ സ്വിച്ച് ചെയ്തു അവർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതാണ് ശരിക്കും പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ ചാക്കോച്ചന് നമ്മള് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും ക്യൂട്ടായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചാക്കോച്ചന് ഇങ്ങനെ കലിപ്പ് ലുക്കിലൊക്കെ കണ്ട ഇരട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തില് ഇട്ടിയും ചേട്ടൻ ഈ ക്യാരക്ടർ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചാക്കോച്ചന്റെ മനസ്സിന് സ്റ്റൈല് വണ്ണം കൂടിയ കുടവേറൊക്കെ ഉള്ള കണ്ട പീടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു യശോദൻ സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിൽ ചാക്കോച്ചനായിരുന്നു ഹീറോ എനിക്ക് ചാക്കോച്ചൻ പലപ്പോഴും അനുഭവമാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിൽ പിഷാരിച്ച് നമ്മുടെ സായി കബീർ നമ്മുടെ സായി കബീർ കെ ഇലവീന പുഞ്ചിലയുടെ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അത് പറയുന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അവിടെയും ചാക്കോച്ചൻ എല്ലായിടത്തും ചാക്കോച്ചൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കാമുകന്മാരൊക്കെ പ്രാകി പവൻ ചാക്കോച്ചൻ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇനിയിപ്പോ പ്രാക്കൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പവൻ ചാക്കോച്ചൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരേ പാറ്റേണുള്ള സിനിമകൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങി ചിത്രങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറി വിജയനായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഇന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് പെപ്പിയനോടാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്ന് ആർ ഡി എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി ആർ എന്ന് ബ്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇന്നിപ്പോ ഒരു മുട്ടായി കവർ പോലും ഹൺഡ്രഡ് സി ആറ് അങ്ങനെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പപ്പേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുള്ള നടനാണ് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്യാങ്ങിൽ എത്തിപ്പെടാം അവിടെ നിന്ന് സിനിമ വരാം അവിടെ നിന്ന് ചേണി കരിയർ തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു പെപ്പെ നമ്മള് അഭിനയിച്ച് ഞാൻ മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഹൺഡ്രഡ് സി ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇതല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇനി നമ്മുടെ ഈ സിനിമയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാവേറ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആവട്ടെ ആ ടീച്ചിനൊക്കെ വലിയ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഇന്നും നല്ല സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നുണ്ട് നല്ല സിനിമകളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ചാക്കോച്ച അതൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആവേശം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പം തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി എൻ്റർടൈനർ മൂവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഈ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോറി ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചാവേറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടിനു ബാബുചന നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് തിയേറ്ററിക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണുചേട്ടനും അരുണും ഒക്കെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതിനുള്ളൊരു ബാക്കിങ് കൊടുക്കുന്ന ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അപ്പം ടിനു എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് വേറെ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാവുക ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടീം ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സിനിമയെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടു
വെറുതെ ഒരു മാസപടം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഇമോഷണൽ സംഭവം എടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി എക്സിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വിജയങ്ങൾ തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സക്സസ്സും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഹൈ തന്നെ ഒരു എനർജി തന്നെയാണത് അത്യാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അശോകൻ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളൊരു കൺവിക്ഷൻ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എത്രയോ ഭംഗിയായിട്ട് ഭംഗി എന്ന് പറയുമ്പം ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ അശോകനെ കൊണ്ടുവരാണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പോ എന്റെ രൂപത്തിലും ക്യാരക്ടറിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മനോജ് ചേട്ടൻ ഇതിന് മുമ്പ് സിനിമകൾ ചെയ്ത് നോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അനുരൂപ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറും സജിൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പം പെപ്പയെ വേറൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അർജുനെ വേറൊരു ഒരു രീതിയിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം അതിലെല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ടീമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഈ ഒരു ടീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളൊരു വിശ്വാസമല്ലേ അരുണ അല്ല ഈ അർജുന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അശോകൻ ചേട്ടന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള അരിസ്റ്റ് അശോകൻ ചേട്ടന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ചാക്കോച്ചനും പിന്നെ അർജുന്റെ ഒപ്പം തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാക്കോച്ചൻ ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അർജുൻ അശോകന്റെ മകന്റെയും കൂടെ ഭാവിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മകളാണ് ആ മകള് മകളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഉറപ്പല്ലേ അല്ല സ്വാഗതം ചെയ്തത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം സിനിമയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് നിർത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് പല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പല തലമുറകളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെക്കാളും ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരവസരം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം തരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പം അത് ഈ സിനിമകളെല്ലാം ആ ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തിൻ്റെ തുട തുടർച്ചയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യാ ഇപ്പം ഈ ജോയ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആസ് എ പേഴ്സൺ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ തുറന്നടിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ചാവേർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പാറ്റേൺ രീതി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കി കാണാം ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എ കെ ജോ മത്തി സാറിനെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോയ് മത്തി സാറിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അന്ന് തുള്ളിയാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടിൻ ചേട്ടൻ കയറി ഇടയ്ക്ക് ടിൻ ചേട്ടൻ അറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വിഷമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അരുണാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനായിട്ട് യോഗ്യൻ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊളിറ്റിക്സും അത് അത് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി സിനിമ എഴുതില്ല അയാളുടെ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി സിനിമ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്ലോഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക ചെയ്താൽ മതി സിനിമ അത്യന്തികമായി പ്രേക്ഷകനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊറ്റ റീലി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഞാനത് വായിച്ചു തീർത്തു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഒരു സമയമെടുത്ത് ഞാനത് വായിച്ചു തീർത്തു എനിക്കത് എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക്
ഈ ഭാഷ അതില് തെറിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച വളരെ അധികം വിവാദവും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ആ ഒരു സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ അപ്പോ അപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളും ആ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ അവരുടെ ഒരു ചർച്ച അല്ല അത്തരം സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സിനിമാക്കാരും നേരിടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിലങ്ങിടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അഭിനയത്തിനും സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടാത്തത് പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറി പറയുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടീനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വളച്ചു പിടിച്ച് പ്രേക്ഷകർ അത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഇതെന്തറിയോ നമുക്ക് സിനിമ സിനിമ അതെന്ത് എന്താ പ്രശ്നത്തിൽ സിനിമ ഹിറ്റാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം എന്നതാ കേസൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചില പ്രൊപകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി എല്ലാവരും ജനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം അത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് തിയേറ്ററിൽ ഓഡിയനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഘടകം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം എല്ലാം വിഷയമായിട്ട് മാറും ഈ റോഡിലെ കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ ഈ റോഡിൽ കുഴി അങ്ങനെയല്ല ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും ആ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചേട്ടൻ കുറിച്ച് അനുഭവിച്ചാണ് അല്ല അത് തീർച്ച അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളെ നമ്മളിത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പം അത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു ഇൻ ജനറൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ചാവേറിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു വിഷയമാണ് ചാവേറിന് അങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാവർക്കും കണക്റ്റ് ആവുന്നൊരു വിഷയമാണത് അങ്ങനെ അന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ജോയേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതലം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ വേണം എല്ലാ ഇടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എല്ലാം റിലേറ്റബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്നാളും ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചാക്കോച്ചനാണെങ്കിൽ വണ്ണം വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫുഡ് ഒക്കെ ചാക്കോച്ചന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് അതെ ചാക്കോച്ചന് വേണ്ടി ചാക്കോച്ചന് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല ചാക്കോച്ചൻ സിനിമയുടെ ചർച്ച തുടങ്ങി നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നമ്മള് നമ്മൾ പ്രിയോട് പറഞ്ഞു മെനു കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ സിക്സ് പാക്ക് മാറ്റി ഫാമിലി പാക്ക് മെനുവിലേക്ക് മാറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ അർജുൻ അർജുൻ നേരെ തിരിച്ചായിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ക്യാരക്ടറായി മാറാൻ വേണ്ടി ടിനു പറഞ്ഞ പോലെ ജോയേട്ടൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സജഷൻസ് ആണ് ടിനുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ഭാഗം ഇവരടുത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും എടുത്തും ഒറ്റ സീനിൽ വന്നു പോകുന്ന ആൾ പോലും അപ്പം അത്രയും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സംഗീത ശേഷിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ആന്റണിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ സ്ക്രീൻ സ്പെസൻസ് വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണം അവർ എന്താണ് അവരുടെ അറ്റയറ് അവരുടെ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ധാരണയോടെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടിന്നുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ലിജു സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിനു സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടു പേരുടെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ല ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് വ്യത്യാസം സാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കാലന്മാരാണ് വർക്കിനോട് അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്റെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലിജോ ചേട്ടൻ വന്ന് സീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞത് സീൻ വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിജോ
കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലിജോ ചേട്ടൻ ഒരു പ്ലേസിൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു സീനിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ലിജോ ചേട്ടൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ആ മൂന്ന് സീൻ കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ മൂന്ന് സീൻ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഒറ്റ ഷോട്ടിന് എടുക്കും ടീൻ ചേട്ടൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് പക്ഷെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു പരിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളൊരു പരിഗണനയൊന്നും തരാതെ ശരിക്കും കൈ അനക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഷോൾഡറിന്റെ അറ്റൻഡൻ ടയർ വന്നിട്ട് എനിക്കിത് കൈ അനക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഭേദമായി ഭേദമായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ ടിന്നി വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ ക്ലൈമാക്സ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ പുള്ളി ചില ഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കും ഇതാണ് സംഭവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ഓൺ ആണ് അത് അടുത്ത കൈ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആന്റണിയുടെ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വേഷൻ വൈസ് മുഴുവനുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമല്ല ആന്റണിയുടെ അത് പിന്നെ ആന്റണി ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല സിനിമയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇമോഷനും അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ആണ് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പത്രം ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൻഡിക്ക് ഒരു ഒരു പക്ഷെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയോ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആൻഡിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വൈസും പിന്നെ ആന്റണി ഇതുവരെ ടിനുവിന്റെ സിനിമകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലും അല്ല ചാവേറിലുള്ളത് അരഞ്ചേട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിലർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഇനി നമ്മുടെ അജഗജാന്ത്രത്തിന് മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് തെയ്യത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിലറിലും തെയ്യോടാതെ ഉത്സവം ഉത്സവത്തിന്റെ പരിപാടി ഉത്സവമാണ് ഇതിൽ ട്രെയിലറിൽ ഒരു ആനയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പൂച്ചയുടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കണത് ആന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഈ ആനയുടെ ടീമിൽ ചാക്കോച്ചനും ഈ പൂച്ചയായിട്ട് ഇതിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ അങ്ങനെ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞുതല തോന്നിയൊരു കുഞ്ഞുതല വലുതായാലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തൊപ്പിയൊക്കെ ചെറുക്കോട്ടോ വെയിലൊന്നും അടിക്കരുത് ഈ പ്രക്രിയ എന്നുമല്ല തുടങ്ങി ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഈ എള്ളുള്ളുകാരി പോലത്തെ ഒരു സോങ് അജഗരാന്തരത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറിലായി അതേപോലെ നമ്മുടെ പഴയ സോങ്സ് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും സോങ് നമ്മൾ ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിപാടികളല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സിനിമയിൽ മൂന്ന് പാട്ടുകളാണുള്ളത് മൂന്നും സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാട്ടുകളാണ് അപ്പം അതിൽ എനിക്കൊന്നും ഒരു പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ റിലീസ് ഉണ്ടാവുക സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സോങ്ങുകൾ റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഉള്ളേരി പോലെ അങ്ങനെ അതിനെ കമ്പാരിസൺ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അജഗജാന്തരവും ടിനുവിൻ്റെ മുൻകാല സിനിമകളുമായി ഒട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സിനിമയല്ല ചാവേർ മുൻകാല സിനിമകളുടെ ഒരു പാറ്റേണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം സൗണ്ട് വിഷ്വൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക് അതൊക്കെ അതൊക്കെ
ടിനുവിന്റെ സിനിമകൾ രണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ മേക്കിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ മോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ല പാട്ടുകളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പാട്ടേ അല്ല അജ ജാന്തത്തിലുള്ളത് അതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചാവേറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഇപ്പം ടിനുവിനെ ഒരേ പാറ്റേണിൽ ഇതാക്കേണ്ട അങ്ങനെ സാഹചര്യം എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജയിലിലെ കഥയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ സർക്കിളിലുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അടുത്തത് ഉത്സവപ്പറമ്പാണ് ഏറ്റവും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലുള്ള അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു ഓളത്തിൽ നിർത്തുന്നില്ല എന്റെ തുടർ അത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നമ്മളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഏത് തരത്തിൽ എന്നുള്ളത് ആ ടിനുവിന്റെ മുൻ രണ്ട് സിനിമ നിങ്ങൾ നോക്കി പോകും ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റേത് ഏറ്റവും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഉത്സവം പോലെ യാതൊരു ലിമിറ്റേഷനും സ്പേസിന് അങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലാണ് സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സിനിമ അത് അത് അതും ഇത് ഈ രണ്ട് സിനിമയുമായിട്ട് ഒരു സാദൃശ്യവും ഇല്ലാത്ത സിനിമ തന്നെയാണ് ചാവേർ നമ്മളാ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട കിണറി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ശരിക്കും അതിന്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മെത്തേഡോ തോന്നിയായിരുന്നു പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂല കാശ് മുടക്കി ചെയ്ത പരിപാടി ആ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കാശ് മുടക്കി തന്നെ കാണണം മനസ്സിലായില്ലേ രഹസ്യമല്ല വളരെ പരസ്യമാണ് നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതെ അതെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് കൊടുക്കുക ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തെറ്റേട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ടിനു ആ കണത്തെ പിടിച്ചിടും അതെ കഥയെപ്പറ്റി എന്താന്ന് ചാക്കോച്ചിനോട് പറഞ്ഞാല പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് വളരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും യെസ് ഓർ നോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഓക്കെ നോക്കാം കാണാം പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റില്ലേ പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾക്കൊരു ലാഗില്ല അവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കാണാം പിന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനൊരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആളാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി വന്നപ്പോ ഈ ലുക്കിലൊക്കെ ചാക്കോച്ചനെ കണ്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇതില് എന്നെ ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യമില്ലാത്ത ഒരാള് സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ായിട്ട് <laughs> 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 അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നടനായി മാറാന്ന് പറയണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ സോക്കോൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുകയും അതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആരാധകരുണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി വലിച്ചു നീട്ടതില്ല പെട്ടെന്ന് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തട്ടെ ഞങ്ങളോ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ആവട്ടെ ചാക്കോച്ച അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കംഗ്രാചുലേഷൻസ് ഞങ്ങൾ പിലാല് വരും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തിരുവന്റെ പടത്തിൽ ചാക്കോച്ച വരാൻ പോയാണ് അതിന് ഒ
എങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെ കത്തി പണ്ടത്തെ ഏതില് അത്രേ ഉള്ളത്രേ പവറാവട്ടെ ഉഷാറാവട്ടെ